నాకు మీరు ఇచ్చిన సహాయం సమర్థన స్ఫూర్తి వలన ఈ దేశంలో శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రభుత్వంలో గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిగా పనిచేసే అవకాశం దొరికింది ఆ తర్వాత మోడీ గారి నాయకత్వంలో పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా పనిచేసే అవకాశం లభించింది వీటన్నిటినీ మించి ఈ నెల్లూరు నగరంలో రాజకీయాల్లో ఓనామాలు దిద్ది ఈ నగరం గోడలపై అనేక అక్షరాలు దిద్ది వాజ్పేయి గారు అద్వానీ గారు లాంటి జగన్నాథరావు జోషి లాంటి మహనీయుల యొక్క రాకను మైకు ద్వారా మరి జట్కా బండిలో కూర్చొని అనౌన్స్ చేసిన ఈ వెంకయ్య ఒకనాడు అదే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అద్వానీ మధ్యలో కూర్చొని అఖిల భారత అధికార పార్టీ అధ్యక్షుడు అవుతారని నేను అనుకోలేదు దీనికి అంత ప్రధాన కారణం మీరందరూ నా పెట్ట చూపించిన ప్రేమ అభిమానం ముందు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళాను ఈ ఉద్యమాల యొక్క ఊపిరితో జయాంధ్ర ఉద్యమంలో లేదా నెల్లూరు కాంతారావు విద్యార్థిపై దాడి జరిపినప్పుడు ఆ ఉద్యమంలో ఆ తర్వాత జరిగిన అనేక ఉద్యమాల్లో ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకున్న స్ఫూర్తితోని నేను ఆ ఉద్యమాల్లో ముందున్నాను రాజకీయాల్లో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఒకవైపు అధికార పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఇంకొక వైపు గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిగా మరొక వైపు పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిగా ఇంకొక వైపు పార్లమెంటరీ శాఖ మంత్రిగా మరొక వైపు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రిగా మరొక వైపు సమాచార ప్రసార శాఖకు అంటే ఐఎన్బికి మంత్రిగా ఇవన్నీ పనిచేసే అవకాశం లభించడం నిజంగా చాలా అదృష్టం ఆ తర్వాత వీటి అన్నిటిని మించి నేను జీవితంలో నేను ఊహించింది నేను కోరుకుంది నేను ఆశించింది అయినట్టు యొక్క భారతదేశం యొక్క రెండవ అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవి ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేయబడ్డం ఆ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేయడం కూడా మా విశేషం ఉంది ఇప్పటి వరకు భారతదేశ చరిత్రలో ఏ పార్లమెంటు సభ్యుడు ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నిక కాలేదు నేను మొదటిసారిగా పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉంటూ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు మొన్న మోడీ గారు చెప్పిన దాకా చాలా మందికి ఆ విషయం తెరవదు ఇవన్నీ బాధ్యత నిర్వర్తించడానికి నా నేపథ్యం నేను వచ్చింది మొదలు ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను గర్వంగా చెబుతుంటాను దాంట్లో మొహట పడబడలే గ్రామం నుంచి వచ్చాను సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు మోగొట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం యొక్క ప్రోత్సాహంతో ఏబివిపి యొక్క మార్గదర్శనంలో అంచెలంచెలుగా విద్యార్థి ఉద్యమ దశలో పెరిగాను ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నేను రాజకీయాల్లో రాణించడానికి ప్రధాన కారణం ఒకటి సంఘం నాకు ఇచ్చిన సంస్కారం రెండు పార్టీ నాకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వీటన్నిటితో పాటు మించింది నాకున్నట్టు యొక్క అశేషమైన యొక్క స్నేహ సంపద ద బిగ్గెస్ట్ వెల్త్ ఐ హ్యావ్ నేను ఈ జిల్లాలో చాలా మంది ధనికులు ఉన్నారు వాళ్ళందరిలో పోలి చూస్తే నాకు ఆ విధమైన యొక్క సంపన్నత లేదు కానీ నేను అందరికన్నా సంపన్నుడని భావిస్తుంటాను ఏంటంటే స్నేహ సంపద ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్రెండ్లీ వెల్త్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ నెల్లూరు ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అండ్ ఆల్సో ఎంటైర్ కంట్రీ ప్రతి జిల్లాలో నాకు అలాంటి స్నేహితులు ఉన్నారు ఈ దేశంలో నాకు అత్యంత సంతృప్తినిచ్చే విషయం ఏంటంటే ఏ బాధ్యతనిచ్చినా క్రమశిక్షణతో అంకిత భావంతో ఆ బాధ్యతకు న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేశాన్ని తృప్తి నాకుంది ఈ ఉపరాష్ట్రపతిగా కూడా ఆ బాధ్యతకు న్యాయం చేసి అందరి యొక్క మన్నన పొంది తిరిగి వచ్చాను సంతృప్తితో అని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను నాకు ఇంకే కోరిక మిగలలేదు ఏ కోరిక నేను కోరుకోలేదు ఐ హ్యావ్ ద మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ బ్యాక్ టు మై గల్లీ టు మై ప్లేస్ హ్యాపీలీ సాటిస్ఫాక్టరీ సంతోషంగా సంతోషంగా ఏ విధమైన ఇబ్బంది కొరత లేకుండా తిరిగి వచ్చాను ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి నేను ఏమాత్రం వెనకాడలేదు రాజకీయాల్లో నమ్మిన పార్టీలోనే ఉండడం వలన ఆ స్థాయికి వెళ్ళాను నేను రెండోది రాజకీయాల్లో కష్టపడడం వలన ఆ స్థాయికి వెళ్ళాను మూడవది రాజకీయాల్లో పార్టీ ప్రోత్సాహంతో ఆ స్థాయికి వెళ్ళాను నాలుగవది మీ అందరి యొక్క స్నేహం నేను ఏ ఎన్నికల్లో రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు నా డబ్బులు అంటే రక్షణ ఖర్చు పెట్టే జరగదు కదా సొంత డబ్బుతో కానీ అందరూ నాకు సహకరించారు నాతో పోటీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు నేను శత్రువులుగా చూడలా వాళ్ళు కూడా నన్ను శత్రువులుగా చూడాలా నా మీద పోటీ చేసిన రాజమోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు అందుకనే నిదర్శనీయం కావాలి చెప్పండి మీకు నాకు ఆయన అంటే చాలా గౌరవం చాలా అభిమానం ఆయన వ్యక్తిత్వం వలన వాళ్ళ కుటుంబంతో నాకు పెద్ద సాన్నిహిత్యం ఉంది మీ అందరికీ తెలవచ్చు చాలా మందికి నేను రాజకీయాల్లోకి పోయినప్పుడు నేను మా పార్టీకి అధ్యక్షుడు వాళ్ళ నాన్న జిల్లా తాలూకా అధ్యక్షుడు ఉదయగిరి తాలూకాకి అధ్యక్షుడు మేకపాటి వెంకటరెడ్డి గారు నేను ఉదయగిరి తాలూకా మూలపల్లికి వెళితే 
రాత్రి పూట వాళ్ళ ఇంట్లో బకావం చేసేవాడు బ్రాహ్మణ పల్లిలో అక్కడే బోన్ చేసేవాడు ఆ రోజుల్లో తర్వాత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఎప్పుడు ఒకరిని ఒకరు పరుషం అయిన మాట అనలేదు ఆయన్నే కాదు రాజకీయాల్లో విమర్శించకుండా ఉండే ప్రసక్తి లేదు పార్టీలు వేరు ఆలోచనలు వేరు సిద్ధాంతాలు వేరు విమర్శించినప్పటికి కూడా ఎవరిని శత్రువుగా చూడలేదు అందుకని వాళ్ళు కూడా నన్ను శత్రువుగా చూడలేదు నేను అందరినీ కోరేది ఒకటి రాజకీయ నాయకుని ఒకరు మరొకరిని శత్రువుగా చూడవద్దు ప్రత్యర్థిగా చూసుకోండి యువర్ ఓన్లీ రైవల్ యువర్ నాట్ ఎనిమీస్ కాంగ్రెస్ ఆర్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ ద బిజెపి ఆర్ ద ఓల్డ్ స్వతంత్ర పార్టీ దోల్ దేశ్ దే ఆర్ నాట్ ఎనిమీస్ దే ఆర్ రైవల్స్ టుడే వైఎస్ఆర్ సిపి ఆర్ తెలుగుదేశం ఆర్ బిజెపి దే షుడ్ ట్రీట్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ రైవల్స్ నాట్ యాజ్ ఎనిమీస్ దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్ ఈ అనేక సంవత్సరాల యొక్క రాజకీయ అనుభవంతో నేను ఇస్తున్న సలహా ఏంటంటే ఒకరిని మరొకరు శత్రువుగా చూడకండి విమర్శించండి నిశ్చితంగా కూడా విమర్శించండి కార్యక్రమాలను విమర్శించండి ప్రభుత్వ విధానాలను విమర్శించండి తప్పులు చేస్తే వేలించి చూపించండి హైలైట్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్స్పోజ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ అజిటేట్ అగనెస్ట్ ద ఫెయిల్యూర్స్ బట్ డు నాట్ బ్లేమ్ డు నాట్ అటాక్ ఎనీబడి పర్సనలీ డు నాట్ హిట్ దెమ్ బిలో ద బెల్ట్ ఆ మాటలో చెప్పాలండి ఇప్పుడు చూసే అందుకే మనం ఇంత ముందు ఇక్కడ ఉన్న అందరూ పెద్దలందరూ గతంలో ఉన్నవాళ్ళు కృష్ణయ్య గారు కూడా ఉన్నారు మనకు ఆత్మకూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ జీవితంలో అలాగే జీవనాన్ని సాగించారు శత్రువులుగా ఒకరిని ఒకరు పరి అనుకోలేదు కాబట్టి ఈ రోజు కూడా శాంతియుతంగా సంతృప్తిగా జీవించగలుగుతున్నారు దట్ ఈస్ ది గ్రేట్ క్వాలిటీ రాజకీయాల్లో ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఓర్పు నశిస్తూ ఉంది ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయలేము అనుకుంటున్నారు అందరూ నేనేమంటున్నాను పేషెంట్ గా ఉండండి ఇఫ్ యూ బికమ్ ఇంపేషెంట్ యూ విల్ బికమ్ ఇన్పేషెంట్ జాయిన్ ఏ హాస్పిటల్ అందుకని ఇంపేషెంట్ కావద్దు వస్తుంది మన టైం ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ లోపల మనకు ఇచ్చిన బాధ్యతకు న్యాయం చేద్దాం అనే ధోరణిలో రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఉండాలి దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్ టు ఆల్ పార్టీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఇవాళ కేవలం మీ ఆడియన్స్ నిదురు వాళ్ళకి కాదు నేను మాట్లాడుతున్నానంటే బయట కూడా ఈ ఛానల్స్ ద్వారా దేశం అంతా వస్తుంది ప్రపంచంలో కల్లా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో మనది గొప్ప దేశం ఆ గొప్పతనం నిలబడాలంటే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా పటిష్టంగా ఉండాలంటే అందరూ రాజకీయ పార్టీలు ఒక ప్రవర్తన నియమావళిని రూపొందించుకోవాలి దే షుడ్ టెల్ దర్ మెంబర్స్ టు బిహేవ్ ప్రాపర్లీ యూజ్ ద లెజిస్లేచర్ అండ్ పార్లమెంట్ డిస్కస్ డిబేట్ అండ్ డిసైడ్ డు నాట్ డిజ్రప్ట్ ఇది చాలా ముఖ్యం రెండోది కీప్ కాంటాక్ట్ విత్ ద పీపుల్ ఈ మధ్య గడప గడపకు పోకరా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు సంతోషం ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినా చెప్పకపోయినా కొంతమంది గడప గడప వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు శ్రీధర్ ఉన్నాడు మన ముందు కూర్చొని ఇంటింటికి వెళుతున్నాడు వెళ్ళాలా ఇంటింటికి వెళ్ళాలా ఎలక్షన్ అప్పుడు కాదు మామూలు అప్పుడు వెళ్ళాలా వాళ్ళతో కూర్చోవాలా వాళ్ళని కనుక్కోవాలా వాళ్ళ విషయాలు వినాలా ఏం జరుగుతుంది చెప్పింది కింద జరుగుతున్నారేదో చూడాలి ఇన్ పాలిటిక్స్ in governance whichever government it is governance delivery is very important delivery cheppindi kinda vaadiki cherinda leda amma neeku vachinda akka neeku vachinda nee chethiki cherinda ani kanukkoni raakapothe adi vache tattuga choodalasina baadhyata praja pratinidhula paina undi daniki modi garu direct benefit transfer neeruga no need to stand in a line no line no queue no waiting list no meeting no greeting and not doing no shaking hand not doing in between something hand cheti madhyalo chey garapadam cheti madhyalo inkedana garapadam avasaram rakonda cheyalani aina prayatnam chestunnadu na jeevithamlo nenu rendu pariyayalu mla ga garavadaniki edha rajakeyalo raaninchadaniki oka kaaranam eppudu janam madhye unnanu janam tho tirigaanu ఆ వారి ఇళ్లలోనే భోజనం చేసేవాడు ఐ యూస్ టు మేక్ హాల్ట్ నైట్ హాల్ట్ ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుల పోతే సాయంత్రానికి అంత బాగా వచ్చేయాలి ఏమంత అర్జెంట్ ఏం చేస్తారు వచ్చి ఇంటి కాడ కాస్త గ్రామాల్లో గడ గడపాలి గడప గడప పాటు నేను ఆ రోజుల్లో పల్లె పల్లెకు బీజేపీ అని పిలిపించాను గ్రామాలకు తల్లండి అని పిలిపించాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ జనంతో జన సంపర్కం అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది పీపుల్స్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ వైటల్ ఫర్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ వారు ఏమైనా డిఫీటెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇప్పుడు కాబట్టి ఇంకోసారి ఇస్తారు అవకాశం ఇస్తారు దానికి మనం పేషెంట్ గా ఉండాలి వీ మస్ట్ హ్యావ్ టాలరెన్స్ రాజకీయాల్లో ఓపిక ఉండాలా ఓర్పు ఉండాలా 
నేర్పుండాలా కూర్పుండాలా ఆ ఓర్పు లేకపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము అంతేగాని మనం గెలవలేకపోయాం గెలవలేకపోతే గెలవలేకపోయాం మళ్ళా ప్రయత్నం చేస్తే గెలవచ్చు ఆ భరోసాతో ముందుకు వెళ్ళాలా అంతేగాని గెలిచిన వాడిని తోలనాడడం మంచిది కాదు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ఆయన తెలుగుదేశం ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు చంద్రబాబు కావచ్చు ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు లేకపోతే మోడీ గారు కావచ్చు అక్కడ లేకపోతే ఇంకొకరు కావచ్చు వీళ్ళందరూ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన నాయకులు మనం గౌరవించాలి ప్రత్యర్థులు గౌరవించాలి మిగతా పార్టీల నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళని మనం గౌరవించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పార్టీల చేత ప్రజల చేత ఎంపిక చేయబడిన ఎంచుకోబడిన నాయకులు ఇది చాలా ముఖ్యం ఆ తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే నీతి ఉండాలి రీతి ఉండాలి నీతి రీతి ఇవి రెండు ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం బాగా బలపడుతుంది ఈ రాజకీయాల్లో నీతిగా ఉంటే ఒక రీతిగా ఉంటే ఒక పద్ధతిగా ఉంటే దానికి నేను చెప్తున్నాను ఫ్యూ క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ ఇవి ఎక్సెల్ క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ ఉండాలి గుణము కులము కన్నా గుణము మిన్నా ధనము కన్నా గుణము మిన్నా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈ క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ కాండక్ట్ మధ్యలో కొత్తగా ఈ మధ్య క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ క్యాష్ క్రిమినాలిటీ ఇవి వచ్చాయి వాటిని ఎంత తొందరగా మనం తొలగించుకుంటే అంత మంచిగా మన ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది దయచేసి అందరూ అలాంటి వ్యక్తులను క్యారెక్టర్ క్యారిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ ఉన్న వ్యక్తులను ప్రోత్సహించండి నీతిగా రీతిగా నడుచుకునే ప్రజాప్రతినిధులను ప్రోత్సహించండి నేను ఇచ్చేటి యొక్క పిలుపు అదే ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు రాజకీయ నాయకులందరికీ నా సలహా ఒకటే నేను పాటించే ఇక్కడ దాకా వచ్చా సాయంత్రం పడుకోబోయే ముందు ఈ రోజు నేను చేసిన పనిలో నేను మాట్లాడిన మాటలో నేను వేసిన అడుగులో నేను రాసిన ఉత్తరంలో వ్యాసంలో ఏదన్నా పొరపాటు ఉందా అని ఎవరికి బయట చెప్పాలి నీ మనసులో ఒక్కసారి అనుకొని పడుకుంటే నువ్వు రేపు దాన్ని సరిదిద్దుకోగలవు దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్ టు ఆల్ ది అదర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై రెసన్ టు యంగ్స్టర్స్ దయచేసి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి మననం చేసుకోండి ఎవరు కూడా ఆ విధంగా ఉంటే మానవ మాత్రలో మనం పొరపాటు జరుగుతాయి ఒక్కోసారి మాటలు తోలుతారు తర్వాత తెలుసుకోవాలి విజయదశమి సందర్భంగా మన అందరం అవినీతి పైన అక్రమాల పైన అరాచకం పైన పోరాడాల శాంతియుతంగా కత్తులు దూసి కాదు కత్తులు మూసి శాంతయుతంగా చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు ఎంతో శక్తివంతులు అడుగున్న ప్రధానమంత్రులు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు ఎలక్షన్ లో బ్యాలెట్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ బుల్లెట్ అని చెప్తూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడు కాబట్టి మనం శాంతియుతంగా ఓపిక ఉండి పేషెన్స్ ఉండి ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేస్తే ఎవరినైనా దించవచ్చు సో అందుకని దయచేసి అందరూ శాసనసభ్యులు చాలా అవసరం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణలో ఇక్కడే జరుగుతుందని మీరు అనుకోకండి నేను అప్పుడప్పుడు మాట్లాడే కొందరు ఇప్పుడే చెప్పాడు అని అనుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు చూసారేమో నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉన్నా దిస్ అప్లైస్ టు ఆల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ చాలా స్టేట్స్ లో ఇలా జరుగుతూ ఉంది పరస్పర దూషణలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి వ్యక్తిగత దూషణలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి మంచిది కాదు విమర్శించండి వాదించండి మీ ప్రతిభ పాట వాళ్ళు చూపించండి ఖండించండి మీకు మరీ కోపం వస్తే టాక్అవుట్ అండ్ వాక్అవుట్ అంతేగాని మైక్ అవుట్ చేయడం బ్రేక్ అవుట్ చేయడం ఇది మంచిది కాదు మనం చెప్పాను నేను నవ్వుతూ మోడీ గారి ముందే చెప్పాను మీ అందరికి ఆగస్టు పదిహేను స్వతంత్రం వస్తుంది నాకు ఆగస్టు పదకొండే స్వతంత్రం వస్తుందని చాలా మందికి అర్థం కాదు ఆగస్టు పద పదకొండుకు నేను నా టెన్యూర్ పూర్తయింది ఈ ప్రోటోకాల్లో అవన్నీ పోయి ఫ్రీగా మళ్ళీ ఎక్కడికైనా రావచ్చు నెల్లూరు తిరగచ్చు ట్రంక్ రోడ్కి పోవచ్చు మోహన్ దాస్లో పోవ్ చేయొచ్చు స్టోన్స్ పేటకి వెళ్ళి తెల్ల దోశలు తినొచ్చు కారపు దోశలు తెల్ల దోశలు ఎవరింటికైనా రావచ్చు రాబోయే రోజుల్లో నేను తరచుగా నెల్లూరు కూడా మన ఊరు కాబట్టి వస్తూ ఉంటాను ఐ ఓన్లీ రిటైర్డ్ బట్ నాట్ టైర్డ్ బాధ్యత పూర్తి చేశారు కానీ అలసిపోలేదు తిరుగుతూనే ఉంటాను తిరగలిగినంత కాలం తిరుగుతూనే ఉంటాను మిమ్మల్ని కలుస్తూనే ఉంటాను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను వ్యాఖ్యానిస్తూనే ఉంటాను రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోను కానీ రాజకీయాల పైన కూడా వ్యాఖ్యానిస్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే ప్రజలకు గైడ్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గైడ్ ద పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ విత్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఆర్ రైట్ ఐ డోంట్ మీన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద పార్టీస్ బికాస్ నాకు ఇప్పుడు పార్టీ ఏం లేవు నా సిద్ధాంతం నేను అభిమానించిన సిద్ధాంతాన్ని వదిలిపెట్టలేదు అప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు ఇప్పుడు వదిలిపెట్టలేదు పార్టీని వదిలిపెట్టాను బికాస్ దట్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ అంతేగాని సిద్ధాంతాన్ని వదిలిపెట్టలేదు కానీ నాకు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా అందరితో అభిమానంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అభిమానంగా ఉంటాను ఆ స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఉంటాను రాజ రాబోయే రోజుల్లో 
ఏ రాజకీయ పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేయను ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ప్రసక్తే లేదు ప్రజా జీవనంలో కొనసాగుతూ ఉంటారని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ దాంతోపాటు స్వర్ణ భారత ట్రస్ట్ లాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మన దగ్గర విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడే కాకుండా దేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న వాళ్ళని వెళ్ళి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళని కూడా కలుస్తూ ఉంటాను అలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఈరోజు నాకు ప్రభాకర్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ అందరూ కలిసి ఈ విధమైనటువంటి అభినందన ఉత్సవం అని పేరు పెట్టారు దానికి అభినందన ఉత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం జయ